Karibu kwa barabara ya kwenda kwa tima yetu mimi ni bishop daktari Charles Marita kutoka hapa mjini Nakuru kwa kanisa la Christian Bible Church Ningependa siku ya leo nizumuze hivi Mungu anataka tusiishi maisha ya kupungukiwa Mungu anataka tuishi maisha ya utele maisha ya ushindi maisha ya furaha maisha ya amani Maisha yale unaweza kusema kwamba ni vizuri kuwa hai. Maana unaweza kusema uko hai lakini majuto ndio hayo, matatizo ndio hayo, magonjwa ndio hayo. Yali kuna mambo inakusukuma kushoto na kulia. Yaani unafika mahali unaona kwamba hata maisha haina maana. Niko hapa nikwambie usikate tamaa. Nataka nikupatie tumaini na changamoto yanayoona Mwenyezi Mungu ya kukwambia kwamba yule aliyeweka misingi ya dunia hajabadilika. Yule alisababishwa kuzaliwa hajabadilika. Nia yake kuja kwako haijabadilika kabisa. Hata dakika inakuhubiria na kukufundisha anakuwaza mema. Na ana mipango mizuri juu yako na jamii yako. Kitu tunahitaji ni kusikiza neno ili upate imani ya kusababisha baraka. Sikiliza neno ili upate imani ya kuinuka. Sikiliza neno likusaidie kupata imani ya kugegwa kwenda mahali pale baraka zako na ushindi utauona. Ningependa tusome katika Mathayo 17 mstari wa 20. Huyu ni Yesu anazumuzia wanafunzi wake na wale watu walikuwa nakusanyika katika mikutano yake. Yesu akawaambia kwa sababu ya upungufu wa imani yenu sikiliza kwa sababu ya upungufu wa imani yenu Na ndio sababu ningependa usipungukiwe na imani Na kama unapungukiwa na imani sikiza hili neno maana imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mwenyezi Mungu Yesu anasema kwa sababu ya upungufu wa imani yenu kwa maana amini na waambieni Mukiwa na imani kiasi cha punje cha haradali mtawaambia mlima ungoka ondoka hapa uende kule nao utaondoka wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu Ningependa uchukue hiyo sehemu inaosema hakuna neno lisilowezekana kwako Mungu anataka asababishe mambo yale hayawezekani yaanze kuwezekana Mungu angependa asababishe ile mambo uoni yaanze kuonekana Mungu angependa sababisha ile mambo ujapata katika maisha upate kuyapata ndugu na dada na ndio sababu ningependa nikupe imani ya neno la Mwenyezi Mungu Maanike nasema Warumi 10:17 Imani uja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mwenyezi Mungu Ndani ya mbegu ya neno kuna imani inaweza kusababisha miujiza Kuna imani inaweza kusababisha uponyaji kile kimesindikana kibinadamu kile kimesindikana kimadawa kile kimesindikana kimaisha na umefika mahali unasikia ni kama umelaaniwa nataka usikilize neno la Mwenyezi Mungu upate imani ya kuinuka na imani kusababishie upate kutenda mambo yasiyo ya kawaida na ufike mahali pale walikuambia utafika na ufanye kile walikuambia hautaweza kufanya kwa hivyo tunaona hapa vizuri safari ya imani inaanza na imani kwa Mungu. Na ndio sababu maandiki nasema Mariko moja, na mbili nasema kuwa na imani ya Mungu. Kuwa na imani kwa Mungu. Hakuna mlima ulio mbele yako uwezi kungoka. Hakuna jangwa uwezi kutembea katikati na upasue na ufike mbele na ngambo. Hakuna bahari uwezi kuvuka hata ikiwa na misukasuko na mna gani imejaa dhoruba imejaa mawimbi hakuna ugonjwa chini ya jua Mungu hawezi kukuponya ndugu na dada huyu Yesu nakwambia juu yake 
kuwa na imani kwake alienda kila mahali akitenda mema hajabadilika ni yule jana jana leo na hata milele kwa hivyo jambo la kwanza kuwa na imani kwa Mungu maana yake kuwa na imani ya Mungu atumesema uwezi kuwa na imani ya Mungu bila neno neno la Mwenyezi Mungu linasababisha imani na hivyo ndivyo nimejifunza na hivyo ndivyo ninaona na hivyo ndivyo nafanya kazi kwa hivyo kuwa na imani kwa Mungu na baadaye kuwa na imani kwa neno lake maana uwezi kutenganisha neno la Mungu Mungu na neno lake ni kama pete na kidole na ndio vizuri kuwa na imani kwa Mungu na pia kwa neno lake amini kile Mungu amesema anafanya na atafanya atafanya Amini kile Mungu amekuahidi na amesema atatenda atatenda. Maana Mungu sio mwanadamu anaweza kusema uongo na sio mwana wa Adamu anaweza kugairi. Huyu Mungu anaitwa Mungu mwaminifu. Huyu Mungu anaitwa Mungu wa milele. Huyu Mungu anaitwa Mungu ana baba, hana mama, hana mwanza na mwisho. Na kwake mambo yote yanawezekana na kwa wale waaminio. Kwa hivyo jambo la kwanza nimekuambia kuwa na imani na kwa Mungu. Jambo la pili kuwa na imani kwa neno lake. Na jambo la tatu kuwa imani na ahadi za Mungu. Haya mambo matatu huwezi kushindwa ndugu na dada. Haijalishi uko chini namna gani. Haijalishi umepigwa na hali gani. Haijalishi umezoroteka vipi. Hii tatu itakukuamua. Ukichukua neno vile lilivyo na umchukue Mungu vile alivyo na ahadi zake ndani ya Kristo Yesu zilizo ni ndio naamina Mungu atasababisha mambo makubwa yafanyike kwako na kwenu. Peter anasema ahadi za Mungu ni kubwa tena za dhamana. Kwa hizo tupate kwa washirika wa tabia za kiungu. Mungu angependa sababishe mambo makubwa ndani ya maisha yako. Mungu angependa kuponye maradhi yako na magonjwa yako. Mungu angependa uishi maisha bora. Maisha ya afya, maisha ya akili timamu, maisha angao ukiangalia tawebe utasema Mungu amenionekania. Nimekuja kukuambia sikiliza neno, fuata neno kwa utaratibu, pata imani ya neno. Jua hali za Mungu zilizo kubwa tena za dhamana, tena zinakubalika sio nje ya Kristo, lakini ndani ya Kristo ambayo ni ndio na amina. Ahadi zote za Mungu zinafanya kazi ndani ya Kristo na uwezi kujua Kristo bila neno lake. Na ndio sababu hakuna kitu kigumu kwa imani ya neno. Hakuna kitu kinashinda imani ya Mungu ikiwa ndani yako. Na ningependa kusema tena, hakuna kitu kilicho too much kwa imani ya Kristo ukiweka ndani yako itasababisha baraka. Ukiweka ndani yako itasababisha uponyaji. Ukiweka ndani yako itasababisha mambo mazuri na bora yaanze kukujia katika njia yako. Na ningependa kusema hii imani ya utaipata nje, utaipata kwa kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu ni vizuri kueleba hivyo. Na ndio sababu Mungu anaweza mambo yote. Imani ya Mungu inaweza kufikiria kufikia chochote. Ikiwa ndani yako inaweza kufikia chochote faith in God can reach and achieve anything you need in life. Hivyo ndivyo nimekuja kukuambia ndugu na dada. Na unisikilize ili upate kusaidika. Unisikilize ili upate kupona. Unisikilize ili upate kuinuliba. Maandiki nasema kama ini mgonjwa, Biblia inasema kwa mapigo yake umeponywa. Biblia inasema tutaweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Ahadi za Mungu zinafanya kazi sio binguni. Kristo ameshuka nazo na ametuletea. Ni juu yetu tuchukue neno na tulitekeleze kwa imani na tuone matokeo katika maisha yetu. Kwa hivyo imani ya Mungu inaweza kufikia chochote. Inaweza kufikia ile shamba unataka. Inaweza kufikia ile elimu unataka. Inaweza kufikia ile inchi hujafika. Imani ya m- kwa Mungu na imani ya Mungu inaweza kufikia uponyaji na ileta kwako. Inaweza kuleta ufanisi na mafanikio katika maisha yako. Imani kwa Mungu inaweza kuleta chochote njia yako kile ukutarajia. Na ndio sababu ni vizuri kueleba. Hii imani inazaliwa ndani ya mtu kupitia kwa neno. 
hata mimi nilipata imani wakati niliokoka na baadaye nikaendelea kusoma neno na hiyo neno na nilielea kulisoma ninaendelea kulisha imani yangu neno kutoka ndani na lisha imani chakula cha neno na mwisho wako unaanza kuwa na nguvu na unaweza kufanya mambo yote na ndio sababu ni vizuri kueleva Mungu wetu sio Mungu wa uchache Mungu wetu sio Mungu wa uchache Mungu wetu sio Mungu wa uduni na ndio sababu aliambia wana wa Israeli anawapeleka katika nchi ya maziwa na asali na mashamba mazuri sio asali kidogo sio maziwa pint moja hapana sio kashamba at quarter wapendwa aliwaambia na wapeleka katika nchi mzuri maziwa na asali yani ina, ina mineral za kila aina vifaa vyote mnataka na ndio sababu ni vizuri kueleva Mungu wetu ni Mungu wa utele na ndio sababu maandiko nasema Yesu alikuja tupate uzima tena uzima tele tele. Yeye ni Mungu wa utele. Nataka uanze kumweleba. Nataka uanze kumjua kama Mungu wa utele. Kama unaamini uchache wacha chini. Angalia Mungu wa utele. Kama vile Daudi aliangalia Goliathi, akaona mjuu zaidi akaona Mungu wake ni mkubwa kuliko Goliathi, alianza kuwaza utele wa Mungu. Akaanza kuwaza ukuu wa Mungu. Na ndio sababu aliona Goliath ni kama dudu mbele yake na akamuleta chini. Na wewe uwezi kuondoa katika shida zako na kwa udumuni wako na kwa uchache wako mpaka uondoe macho kutoka kwa hali yako anza kuweka kwa Mungu wa utele, macho kwa Mungu wa utele. Nasema Mungu wetu ni Mungu wa utele. Yeye analeta furaha tele. Yeye anakutwalia kwa utele. Yeye anatupa neema yake ntele. Kila kitu Mungu anafanya ni tele kwa mfano ukiangalia alipoumba bahari aliweka samaki tele ndani akaweka samaki mbili tatu hapana alikuwa anajua mwanadamu atahitaji samaki nyingi kula kwa hivyo alipoweka dunia yote akaweka bahari na mito aliweka vifaa vyote ndani akaweka samaki nyingi wakati Mungu alipanda miti duniani alipanda miti ya kila aina tena nyingi wakati aliumba Mungu aliumba wanadamu wa wanyama aliumba wanyama akawajaza wote duniani Mungu ni Mungu wa utele na ndio sababu aliambia Adamu na Aba wapate kuongezeka na wapate kujaza dunia. Mungu wetu ni Mungu wa utele. Neno la Mwenyezi Mungu likiingia ndani yako litasababisha uzae utele, ubarikiwe na utele, ufanisi ni tele, afya itakuwa tele, baraka zitakuwa tele, mambo makubwa yatakuwa tele. Inaanza na chembe cha radali. Vile Yesu amesema katika Mathayo saba kwamba ukiwa na imani ndogo kama chembe cha radali bora tu itokane na neno utambia mlima sikiliza utambia mlima Vile ulivyo wewe na vile nilivyo mimi naweza kusababisha mambo makubwa ni kuchukua imani ya Biblia na kuambia mlima ngoka na utupe barini na kuna kitu kitawezekana kwako na kwangu na kupa changamoto Beba Biblia na uitekeleze. Beba Biblia na uisome. Wacha i affect your inner person. Wacha ikupe imani ya kungoa milima. Na ndio sababu nakwambia siku ya leo, Mungu wetu ni Mungu wa utele. Na angependa kushirikishe utele wake. Na ndio sama nige nasema kama Mungu akumwachilia mwanawake pekee bali akamtoa kwa sisi zote atakosaje kutupatia vitu vyote kupitia kwake vitu ngapi vitu vyote Mathayo 6:33 tunasemaje tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na haya mambo yote utaongezewa Mungu wetu ni Mungu wa utele na nataka nitangaze hapa Mungu wetu sio mchoyo kama wengine ni wachoyo Mungu wetu ni mkarimu Ukarimu wake ndio unafanya tunafurahia jua. Ukarimu wake ndio unafanya tunafurahia dunia tunatembea. Kila kitu aliweka hapa, akaweka dhahabu, akaweka fedha, akaweka kila kitu kwa sababu ya upendo. Mungu wetu ni wa utele. Wacha kuangalia watu, wacha kuangalia hali, wacha kuinamia hali, wacha kuinamia shetani, muinamie Mungu wa mbinguni, chukua neno, weka ndani ya moyo wako, pata imani, anza kuizoeza utaanza kuona utele wa Mungu katika maisha yako, katika boma yako, katika biashara yako. Hakuna mtu Mungu ameonea, asamoro fact Mungu ametoa Yesu ili atutoe kwa laana zote za sheria ili yule anamwamini Yesu asiwe tama amefungwa na vifungo vya kuzimu na vya maradhi na malaana.
you can come out of your curses, you can come out of your, your, your inability to perform, and you can be able to do things which you never expected, but on one condition, with the faith of God. Unaweza kuangezeka na kujumulika. You can increase and multiply. Mungu akamwambia Ibrahimu, kuongeza atamuongeza na kumuinua atamuinua. Atafanya jina lake kuwa kubwa. Hivyo ndivyo nataka uelewe. Huyu Mungu wetu anasababisha kuongezeka. Neno la Mungu liongezeke ndani yako na baraka zitaongezeka. Neno la Mwenyezi Mungu liongezeke, liongezeke na baadaye litashinda. Wa ndugu na badada kuna njia ya rais ya kufanikiwa na kuendelea. Ni kuchukua neno kuliweka hapa. Anza kutembea na neno. Na utekeleze vile neno na kuambia. Mambo yako itabalilika. Hali yako itabalilika. Kesho yako itabalilika. Na ndiyo sababu mambo yote na baezekana. Waifilipi ine kumunatatu na semaje. Na yaweza mambo yote kupitia kwa kristo anainitia nguvu. Kwa hivyo nguvu zako za kufaulu azitoki uko nje. Nguvu zako za kufaulu azitoki kwa chakulo na ukula ama mambazi unavaa. Nguvu zako za kufaulu haziko mahali fulani wa ndugu na badada. Ziko ndani ya Kristo. Na yaweza mambo yote sio mambo mawili ama matatu. Paulo anatutia moyo anaweza mambo yote. Je, umeshawahi kuisoma katika Biblia hivi karibuni? Na iko hapa na tunaisoma na tunaiimba lakini je, tunaona ikifanya kazi? Ni kwa sababu tumepungukiwa na imani ile Yesu aliambia wale watu wanafunzi wake muna upungufu wa imani kwa hivyo ongezee imani yako kupitia kwa neno kule neno pata imani ya kushababisha kufanya mambo makubwa na yaweza mambo yote kupitia kwa Kristo anainitia nguvu kwa hivyo Kristo ni neno lake unapoendelea kusoma neno unaendelea kutafakari neno na kulitenda neno linakutia nguvu linakutia nguvu na baadaye linakusababisha unafanya mambo yasiyo ya kawaida na ndio saa Mungu alimwambia Joshua hiki kitabu cha sheria kistoyo kwa kinywa chako tafakari soma tenda saba saba vile meandikwa ndipo utafanya njia zako kufaulu na utafanikiwa sana kwa hivyo Mungu amekupa kifunguo cha kufanikiwa Mungu amekupa njia na maarifa ya kuinuka ni kuwa ndani ya Kristo neno lake lijae ndani yako likusababishe uanze kufikiria makubwa kama Mungu uanze kuwaza yote inawezekana kama Mungu uanze kuambia milima ngoka na utaona inatendeka katika jina la Yesu kwa hivyo tunaona hapa yale mambo yasiyowezekana yanaweza kuwezekana wakati unaeleba we ni nani ndani ya Kristo Yesu na ndiyo sababu yanawezekana hayawezekani nje ya Kristo Possibilities are possible only through Jesus Christ. Na ndio sababu kimuondaa Yesu katika maisha yako. Wa ndugu na wadada utafika mahali utachoka. Utafika mahali miguu itakataa. Utafika mahali hata macho itakataa. Utafika mahali hata kukimbia itafika mahali unasema nimechoka. Mungu angependa kutia nguvu katika hii safari ya utele, katika hii safari ya baraka. Katika hii safari ya kuona Mungu na uku wake sio tu mbinguni lakini tuanze kumuona Mungu na uku wake hapa inawezekana ukianza kueleba Mungu ni nani na uchukue imani ya Mungu kupitia kwa neno Yohana 15:5 nasemaje Yesu akasema katika mstari wa kwanza mimi ni mzabibu wa kweli na baba yangu ndio mkulima na baada anasema sisi ni matawi na anasema tawi lolote linaokaa ndani yake linazaa matunda mengi Mstari wa tano nasema hivyo. Wewe ni tawi na mimi ni tawi. Tawi na nani? Tawi la mzabibu wa kweli. Inategemea wewe ni tawi ya nani? Wa ndugu na badada sikiliza. Kama mwingine amekuleta down, kama wengine wamekukata, Yesu anakuambia njoo kaa ndani yangu. Uwe tawi na baadaye waanze kuzaa aina ya binguni. Waanze kuzaa utele kwa sababu ya Yesu. Na Yesu akasema tawi lolote linaokaa ndani yangu na mimi ndani yake. Huyo atazaa matunda mengi. Nataka uanze kueleba imani uja kwa kusikia na kwa kusikia neno. Anza kudhamini ni neno kutoka leo. Anza kudhamini Biblia yako na uisome pole pole. Ingia mahali unakaa unahubiriwa neno na nguvu za Roho Mtakatifu, pata imani ya kuzaa matunda mengi. 
Mungu ataki uzai kwa uchache. Mungu ataki uwe nusu nusu huku na nusu nusu pale hapana. Mungu angependa ufurahie utele wa amani, utele wa furaha, utele wa afya. Mungu angependa sababisha hazina ianze kuingia katika maisha yako, aanze kusababisha fedha na dhahabu ziwe sehemu yako katika jina la Yesu. Mungu acha kulaani. Na Mungu akutaki mabaya, ada waisange mtuma Yesu hapo msalabani kwa ajili yake yako. Alitoa yeye sio kwa sababu yake mwenyewe na ni kwa sababu yako tafadhali. Na ndio sababu ni vizuri kueleba huyu Yesu angependa ukae ndani yake na yeye akae ndani yako. Na baadaye akasema for without me you can do nothing. Bila mimi hauwezi kufanya jambo lolote. Nwanda mara nyingi tumeshindwa maana tumejaribu njia yetu. Tumejaribu tumechoka. Mpaka unafika na sema to nimejaribu Marita paka nimechoka. Hata sitaki tena kuendelea. Hapana. Fanya vile Simon alifanya. Wakati Simon alipatia Yesu mashua yake katika bahari ya Genezareti, samaki walikuwa wamejaa hivi lakini walikuwa shiki chochote. Walikuwa na ngangana vile na ngangana. Walikuwa natoka jasho vile natoka jasho. Walikuwa ni watu wa uchache. Walikuwa wajawahi kuona utele katika hiyo bahari ya Genezareti. Mpaka Yesu alipokuja na Yesu akaingia ndani ya mashua ya Simon. Akaingia katika mashua ya Simon. Na wewe ruhusu Yesu aingie ndani ya maisha yako, aingie ndani ya mashua yako, aingie ndani ya moyo wako, atakufundisha njia ya kufanikiwa, atakufundisha njia ya kwenda mbele kidogo na kushika baraka mpaka ushangae. Yeye ndiye atakufundisha kupata mali wa ndugu na wadada. Sikiliza, Mungu anatufundisha njia ya kufanikiwa. Na hata kufundisha akiba nje, hata kufundishwa akiba ndani. Hange sababisha Simon apate samaki zijaye mashua na zivunje nyafu mpaka Simon alimpatia mashua yake alipokaa na akafundisha neno la Mungu kutoka hapo. Sikiliza, imani huja kwa kusikia na kwa kusikiza neno. Simon akakaa vile umekaa. Simon akasikiza, baadaye Yesu akamwambia chukua nyafu, tupa enda kilindini, chupa nyafu. Chukua mashua na nyafu, tupa kilindini. Simon akamwambia bwana Yesu tumejaribu usiku kucha hatujashika samaki tunajaribu tena usiku huu sikiliza mpendwa haijalishi nyakati haijalishi majira bora tu uchukue neno la Mwenyezi Mungu vile lilivyo neno la Mwenyezi Mungu litakusababishia kuleta baraka sizizo kawaida maandike nasema hivi Simon akasema ingawa sielewi lakini nakuchukua kwa neno lako akasema I will take you by your word na akachukua Yesu kwa neno lake na baada ya kaenda kilindini akatupa nyafu alishika samaki zikajaa mashua mashua karibia anza kuzama na nyafu zikaanza kukatika na hivyo ndivyo inafanyikana imani ndio kwa kusikia na kwa kusikia neno Abraham ni baba wa imani kwa sababu ya kila alisikia Hakusima mahali pazuri kushinda wewe na mimi kitu muhimu ni kwamba alisikia alisikia neno na akatii neno na kaenda upande wa neno akapata imani ya neno leo anaitwa baba wa imani alipata imani wapi kwa neno la Mwenyezi Mungu na baadaye akatekeleza imani yake kwa matendo na sasa amebarikiwa na watoto wake wamebarikiwa na si tumebarikiwa muaminifu Ibrahimu kwa sababu ya neno hili ndani ya Kristo Yesu kwa hivyo Yesu anasema hapa bila mimi hamwezi kufanya jambo lolote na ndio sababu nakwambia kama umejaribu njia zote imesindikana chukua neno la Mwenyezi Mungu na uone matokeo. Na ndio sababu unaona hata Simon akubadilisha bahari, bahari ni ile ile. Hakubadilisha mashua, mashua ni ile ile. Hakubadilisha nyafu, nyafu ni ile ile. Hakubadilisha jina, ye alikuwa Simon. Lakini kitu muhimu alichukua Yesu kwa neno lake. Na wewe chukua Yesu kwa neno lake. Chochote kila nakuambia fanya utaona mabadiliko makubwa kama harusi ya kana Galilaya mwanamke mama yule mama ya Yesu akaambia wale wafanyakazi katika harusi ya kana Galilaya akamwambia chochote Yesu anawaambia mufanye maana yake chukua neno lake litekeleze mtaona mabadiliko kila kibadiliki chini ya jua na itakuwa muujiza na maanike nasema wakachukua hilo neno kwa imani na baada ya wakajaza mitungi sita kwa maji na wakamwaga ikawa divai tena tamu sana. Na ningependa kusema hivi, wakati neno la Mwenyezi Mungu limeruhusiwa kuingia ndani ya moyo, hata moyo huo una ufukara wa aina gani? 
hata moyo huo una maskini namna gani hata moyo huo umesononeka namna gani umeinama namna gani umekua, umekunjwa namna gani hata we ndani una uzuni mbaya neno la Mungu likiingia linapasua hiyo roho inapasua uzuni inapasua roho ya mauti inapasua roho ya umaskini na baadaye unaanza kuona matokeo kutoka ndani kuja nje hiyo ndiyo nimekuja kukuambia jibu ni Yesu jibu ni neno la Mwenyezi Mungu jibu ni msalaba wa Calvary kwa hivyo tunaona hapa tukiruhusu neno la Mwenyezi Mungu ambaye ni Kristo ahusike katika maisha yetu mabadiliko tutayaona ahusike katika boma zetu hata kila tunge kula tutakula hata kila tunge fanya chini ya jua tutafanya mambo yote inawezekana kwa yule aminie je utaamini siku ya leo kuchukua Kristo vile alivyo katika maisha yako ama utajaribu vile unavyotaka na utachoka ndugu na dada jisalimishe kwa huyu Yesu jisalimishe kwa neno la Mwenyezi Mungu fungua moyo wako wacha Kristo aingie ndani wacha neno la Mwenyezi Mungu likuletee imani ya kweli ya kusababisha baraka sasa swali ni nini kimaliza unaamini kwamba Biblia ni ya kweli Unaamini kila kile imeandikwa hapa na kile Yesu alifanya akiwa hapa duniani ni cha kweli? Je, unaamini inawezekana? Je, unaamini kwamba kabisa haya mambo bishop anasema na ile nasoma kwa Biblia ile tunasikia mambo alikuwa anafanya, viwetu wanatembea, vipofu wanaona, vizii wanasikia, anatembea juu ya maji, anafanya mambo yasiyo ya kawaida? Katika gano la kale kuna miujiza ina ukielezo unaona ni kama sio ukweli lakini wala tunaamini ni ukweli. Je, unaamini Biblia neno la Mwenyezi Mungu? Je, unaamini kile kimeandikwa hapo kinaweza kufanyika? Mimi naamini inawezekana. Maana nasema yote inawezekana kwa wale waaminio. Kama unaamini ndugu na dada yote inawezekana. Je, unamwamini Mungu aliye hai? Maana kuna jambo inaweza kufanyika mpaka imani yako uiweke kwa Mungu aliye hai. Kama vile Simon alimwambia Yesu, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo ndiye badilisha maisha ya Simon akaitwa Petro. Wezi kubadilisha maisha yako mwenyewe ndugu na dada. Watu hawawezi kubadilisha maisha yako hata wakufanyie nini? Sikiliza, ni Yesu peke yake anaweza kubadilisha your life wakati unamwamini kwamba ni mwana wa Mungu na ni Kristo. Only your trusting in the living God can change your today and your tomorrow. Watu watajaribu kushoto na kulia, hawatakusaidia wengine watakuharibu. Na Yesu akuja uharibike. Yesu alikuja upate uzima, tena uzima tele. Yesu alikuja upate akili timamu na uwe mtu soba, mtu wa amani na furaha. Je, imani yako na maisha yako imeshikiliwa na hadi za Mungu? Maana inasitegemea ni kitu gani umeshikiliwa nacho kama vile mlango umeshikiliwa na zile shafii zile hinches ukifanya hivi mlango iwezi kuanguka na wewe umeshikiliwa na neno la Mwenyezi Mungu na hadi za Mungu maana kama neno la Mwenyezi Mungu aliyekushikilia na hadi za Mungu na imani ya Mungu wapendwa ni rahisi kutupwa kona ni rahisi kutupa mpaka uanguke lakini wakati umeshikiliwa na imani ya Mungu na hali za Mwenyezi Mungu hata uzungushwe kushoto na kulia utarudi mahali pale Mungu anataka Mungu angependa kurudishe kwa mapenzi yake Mungu angependa kurudishe kwa njia zake Mungu angependa kurudishe kwa afya yake Mungu angependa kurudishe kwa ufanisi wake Mungu angependa kurudishe mahali pale utakaa na useme asante Mungu hasa ninaelewa maana ya maisha ili ufanye yale yasiyowezekana lazima ufanye hivi Weleba kwamba Mungu sio mwanadamu kwamba anaweza kusema uongo Mungu sio mwana wa adamu kwamba apate kugairi kwamba hali zote amesema ni ndio naamina ndani ya Kristo Yesu ukijua hivyo umefanikiwa wakati utajua Mungu sio mwanadamu wakati utaeleba hali zote za Mungu ndani ya Kristo Yesu they are workable on earth umefaulu ndugu na dada na wakati utaeleba Mungu yuko nyuma ya neno lake kulithibitisha bas hiyo imani ya kujua kwamba Mungu neno lake haliwezi kutenganishwa na hiyo imani imekuja kwa hiyo neno basi utafaulu na ningependa kusema leo Mungu yuko nyuma ya neno lake kwako kulithibitisha akuponye 
akuokoe akufanikishe akuinue akutoe kwa malaana akulete mahali pale unaweza kusherekea maisha Mungu angependa uishi bingu hapa duniani vile sala ya Bwana nasema baba yetu wa mbinguni mapenzi yako yafanyike hapa kama vile ilivyo mbinguni Mungu angependa mapenzi ya mbinguni yafanyike kwenu njia za mbinguni zifanyike kwenu amani ya mbinguni ifanyike kwenu chochote kile bingu iko ishuke mpaka kwenu sio kuzimu ije kwenu sio mangaiko ije kwenu sio maumivu ije kwenu sio kilio na kuomboleza ije kwenu hapana wacha bingu ishuke ije kwenu Wacha Mungu afanye mapenzi yake katika boma yenu, katika maisha yako. Na Yesu ndio mapenzi ya baba. Wakati Mungu anasema unaweza mambo yote, hazumuzi wale watu hawamwamini. Wakati Mungu anasema tunaweza mambo yote, tunaweza kufanya mambo yote, hazumuzi kila mtu. Anazumuzia wale tu wako ndani ya Kristo. You can shout as much as you can. Yes I can. Yes I can. Minus Jesus Christ, you are just wasting your breath. Kwa sababu mwingine alisema ndio tunaweza na wewe unatokea na yako, mimi natokea na ya Yesu. Paul akasema na yaweza mambo yote kupitia kwa Kristo. Na ndio sababu ni vizuri upate kueleba. Neno la Mungu lila milele. Neno la watu lila muda. Linaanguka leo linakwisha. Naona Mwenyezi Mungu likianguka mahali pazuri linatokea 30, 60 na mara 100. Na ningependa kusema hivi, unaweza mambo yote. Sio mambo madogo, sio machache. Wakati umemchukua Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako, wakati umefungua moyo wako ameingia ndani, sasa atakusaidia, atakufundisha vile ya kufanya yale yasiyowezekana yaanze kuwezekana. Kwa hivyo hii ndio siri ya kuishi maisha ya ushindi. Kifunguo ni moja kifunguo ni imani. Ningependa kumaliza kusema hivi, siri ya kuishi maisha ya ushindi hapa duniani popote pale uko bila kubadilisha mkoa ama mtaa, bila kubadilisha inchi ama boundary. Njia ni moja tu na kifunguo ni kimoja, ni imani kwa ineno. Ni imani kwa Yesu ile anaweza mambo yote. Ni imani kwa Mungu. Hiyo itakubadilisha ndani na nje, itakufanya uishi maina maisha ya maana, itakufanya uishi maisha yale yameangaziwa. Na baadaye utasema asanti bwana Yesu. Maana sikujua hii. Wandugu na wadada, ningependa kumaliza kusema hivi. Usiwe kama yule mtu alela Bethesda miaka 38. Ni kweli kabisa alikuwa na sababu ya kulala hapo miaka hiyo. Lakini kuna mtu alikuja akasimama mbele yake. Anaitwa Bwana Yesu huyu nakuhubiria. Akasimama mbele yake na akamuliza je, ungependa kuwa mzima? Nani hapa hataki kuwa mzima kimaisha, kiafya, kijamii, kifedha kwa kila njia? Zote tungependa kuwa wazima. Nani hapa angependa kuonewa na shetani miaka kuja, miaka kwenda na kuonewa na watu? Ningependa kukuambia hivi. Yesu akasimama mbele yake. Yule mtu aliposema hana mtu. Yesu alimwambia neno moja tu, simama, chukua godoro, enda nyumbani. Maandike nasema yule mtu akaamini hilo neno la imani. Akasimama, akachukua godoro, akaenda nyumbani. Na wewe nakuambia katika jina la Yesu, kila hujawahi kufanya katika maisha, unaweza katika jina la Yesu. Kama ni mgonjwa umejaribu madaktari na hospitali za kila aina na kitu unakwambia unaenda kufa hautakufa umesikiza Yesu anaweza kuponya magonjwa yako yote wale mmekani kama mmelaniwa mamba yendi vizuri unasikia ukata tamaa usikate tamaa shika ili neno shika Yesu muite Yesu tenda vile umefundishwa na mambo yako itabadilika baba ninawaombea watazamaji wangu wasikilizaji katika barabara ya kwenda kwa tima yao Naomba Bwana wasaidie wabadilishe nia yao, wachukue nia ya Kristo. Wajue kwamba Baba amemtuma Kristo awe msaada kwa kila mmoja wetu. Maana tunaweza mambo yote kupitia kwa Kristo anayetutia nguvu. Umemleta Yesu kama mzabibu wa kweli. Nasi ni matawi wa kila aina. Wale tumesimikwa ndani yake, tutazama matunda. Tena tutazama matunda mengi sana. Na wabariki wale wapendwa wamesikia, 
wachukua tuwa wala wajaokoka wamkubali Yesu wale wameokoka waendelee kulisha imani yao na neno la Mwenyezi Mungu waanze kufanya mambo yasiyo ya kawaida maana Mungu wetu ni Mungu wa utele na ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru amen ningependa kusema Mungu awabariki sana Mungu awalinde tuendelee katika hii barabara ya kwenda kwa tima yetu Asante sana